आज मैं मेरे अपने कथा मन गई यहाँ मैं लग यहाँ मन पाने कसला मोटिवेसन भी होगा कि भाई कुछ भी मैं लग भाई उत्तम भो भेन सुनीदी कमती में इसको फिडबैक दून इसको सलाह सुझाव दूनभ अज बेटर के सकता भाई कुछ भन्न भाई अज म सुधार करने कोशिश कर बेसिकली मैं सामने किसान परिवार को छोड़ मेरे माता अन्नपूर्णा घिमिरे रगीय पिता इंद्र प्रसाद घिमिरे भट्ट को मी दुई भाई हमी दुई दाजू भाई मध्य को कांचो छोरो रूप में रीन दीदी बहनी मध्य में म सेकेंड लास्ट संतान को रूप में महोत्तरी जिला को हाल बर्दीवास नगरपालिक तर पैले तेल हम गौरीवास गावि भेस को तीन नंबर वड़ा में जन्मे मं हो सामान्य परिवार में जन्मे मैं धर पढ़ना स्ट्रगल कर जीवन में धरें प्रकार का स्ट्रगल तर म बच्चा में चाहे होना तो अभी मैं डाक्टर को रूप में हेन भाग र मत मित्र भू सो में कस्त हो महत्वपूर्ण होद रहे तर ते पड़ी तब के होकर धे महत्व राखद अभी मानो में चाह नर्मली जन्मे तर मेरो मेरे बामा ने पढ़् पर्द भरा मन में जैसे हम मैं सीखने पढ़् पर्च र पढ़ा पर्द छोरा छोरी भाई जागरूकता थी रो गाँव में जेनरली पढ़ाई लेखे मानी कम थे मैं जहांसम लगद जो बेला मानो क्लास में सुरुआती क्लास में पढ़ते स्कूल एट गाँव में झंडे झंडे मैं लग दुई तीन क्लासम को स्कूल थी अलग तो प्लस टूसम छचलर्स सुरुआत भारत में तर तीखे एकदम सानों स्कूल थी तो स्कूल में चाह नर्मली धर का मतलब पढ़् पर्द भूरा थे एसएलसी पास करी विद्वान ही होगा जो हो डाक्टर को कुरे नगर डाक्टर भो भगवान हो कि भवस्था में थो अनो में फिर मैं पढ़ने इंट्रेस्ट हो पढ़ना में एकदम भूस्कोल विद्यार्थी तो नभन तर पढ़ने इंट्रेस्ट नद्यार्थी हो तेल मैं विद्यार्थी कहीं राख जो दिन तब सुरुआत कर नया चीज को जीवन तब को नया बंद भाई लग अभी मैं पढ़ने जान भी मन नलाग्ने स्कूल जान भी मन नलाग्ने होना अरे जाने इच्छा चाहे क्या हो भादा खेल हमी तीन खेल हम घर में गाई भैंसी पालने चलन थे खेती जाने खेती ते मल प्रयोग करने यो थो खेती में जाने जोत्ने है जोत्ता खेल के जोत्ने हलि होते ती हलि संगसंगे गए आप पटा लाने क्या सम्या सम्याने स्टाइल में तेस में जानु पर्ने अथवा गोठाला गो गई राख्या गोठालास गए वन में जानु पर्ने अम तराई भलिक जंगल अलग राम खेत यो अवस्था को ठाव थी बड़ा गजब ठाव अभी सुंदर ठाव म जन्मे ठा अलग शहर पर तराई पी है सब कुछ जोड़े नजिक नजिक जोड़े नजिक नजिक जोड़े तर संग प्राकृतिक सुंदरता ने भी भर रो रही चाह स्कूल जाने पास भी होने तर के पढ़े भाई कहीं बुझीन मैं रही के पढ़ते भेन पढ़ने इंट्रेस्ट ही लगे थे मेरे बाले बड़ा भन्न हो पढ़ना जा अभी घर में फिर तीखे के हो भादा खेल बाहर बड़ टीचर आंथ्यो तैंक टीचर भी होने तैंक बाहर बड़ा शिक्षक आने अंत शिक्षक बुआ ने फिर अपने घर में राखे छोरा पढ़ा पर्द पढ़ा चाहिए खाना में बस्ने दिए सब कुछ दिए टीचर लखे मैं पढ़ने न मन लगने कहीं कहीं तो टीचर संग झगड़ा करते मैं मैं सब मूर्ख भन्ने गे अलग मोटो भी थे मैं अलग इसो हेन भाई मैं मोटो थे भाई अनुमान लगन सकूँ तर म एकदम मोटो भी थे अभी मोटे भन्थे मैं साथी थे मोटे मोटे भन्थे मोटे मं ढिम्बर भी होना अभी मूर्ख भी थे तो मूर्ख होने कारण भी के भादा खेल मैं पढ़ना मन नलाग्ने टीचर ने पढ़ भन्द तो शिक्षक ने पढ़ भन्ने अक्षक ने मेरे नहीं द्वंद्व भैर द्वंद्व के भाई मैं बुझी मत मूर्ख हूँ अलग सब मूर्ख मूर्ख भादा मेरे घर परिवार में मूर्ख भांदा म मूर्ख हूँ भाई होता खेल पढ़् पर्देन भाई भाव जागने रहे जो मैं लगता अभी मजाखे कूर्ख आपू 
तो टीचर को अगाड़ी र टीचर लाइज़े मो मतलब वाली के ती मतलब अरे ते लाइज़े ही कैसा माने टीचर में तीने ज़हीर लगने आवश्यक है ना रोहन भी माने को तो ही तो नेगेटिव पार्ट ही हो तो नेगेटिव पार्ट हो ना वो देखने ते लाइज़े में लिखी हो जो त्यो पार्ट नेगेटिव हो पढ़ते पनी गए पास पनी हो देगा है तर आमने से मलाई की ना होनी तर बाले मलाई बाले फेरी मेरे शिक्षक बने को मेरे बार आमा उन मने मलाई लाख साव वहाँ ले मलाई अम्लो थीची थीची वन टू एक दुई तीन मने अम्लो थीचा उन्होंने दिया ऐसे अम्लो थीचर एक वन और एक बने में तो अर्को सोडी मेरे ध्यान से अंते कभी टू प्लस टू कभी उनसा मानी मानी अब बाले की करने दो टू यो टू वाले अमला बच्चे ने वाले क्यों बनते हो टू करे फोर वाले ना वन वाले ना तो चार वाले ना वन वाले मानी मैं फिर और कुछ नहीं बनना है जैसे मो ऐसो 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 करने तो चार सीना वाले क्या तीस तो मतलब इलायत तो भाई स्मार्ट शक्ति कमजोर भाई को व्यक्ति अथवा तो बालक थी बन्नो पनी मिलो है ना अथवा तो मैंने क्या बन्नो शक्नु बोले बने नॉर्मली अब मैं लेके ध्यान लाये एकदम ही ध्यान नहीं तो आपने पढ़ाई तीरो बन्ना पनी अंत तीरो मैंने डाइवर्ट करे जैसे कि आइले मैंने क्या देख सु बने अब मेरा थोड़ा त्याग को औरी परी में एनवायरनमेंट ले गरे कुछ चीज़ सही मलाई फुकवा वायरा जाने इंटरेस्ट होती है अने स्कूल जाने मनो मन मन न लगने अने मलाई बाले सही पिटते पिटते स्कूल लाने होते हो मलाई तब पहले मलाई सही पिटने अने बाले स्कूल को चाहिए उड़ा हमरो गांव सही चार पांच छह घर को गांव थे अतु गांव में स अत्यासन पुरे तो त्यां वाले स्कूल से ही जाने जाने त्यां वाले पुरे फाइव मिनट से स्कूल जाने लगते हो और तो स्कूल जाने लगे जब बाली मले त्यासन पुरे आने उन्हें अन्य मले बाली तेरी वाले स्कूल देखें तो उनका पुए पुए ना वाले रहे हैं उन्हें तो एक दिन से मले तो जाने ही मल लाए न कि मैं बाले तो देख रहा हूँ तो तेरे स्कूल पूरे हो मैं फिर एक टीचर बनी हमारे घर में बस रही मैं था बने हूँ तो और ही और ही मले बाले नहीं मले फॉर केर जाई लाये रखी बने सु बने नहीं एनुस आज मले ऐसे रिपीट में आये हो भोली मोपन तबाय जत्री हूँ सु पर मत तबाय ऐसे कर रिपीट सु बने सु बा� बने यो मुरखा सा बने भाव जोन सा वहाँ लाइक तबे लाख रुपए नहीं मेरे साइकोलॉजिकली मो मुरखा सु रोमन नरामरो मैच हो बने मले भाव पैदा हुए रे ती कुरा रे मुरखा ले क्या गौर दस था बने कुरा मो मन माया रे तो मले लाख सा तो कॉन्शियसली बने बने मेरे तो मो माती भित्र भाई को जो सब कॉन्शियस भित्र पश्चि� तर स्कूल गए बनी मेरे पढ़ाई की वो पास का सारी वो की पढ़े मने को ऐसे मलाई था वही ना और ये मैं विस्तार ही मेरे त्यान तीन क्लास संबंध थी वाला खोला पारी चार क्लास थी मतलब चार पास पढ़ने स्कूल से ही सात समय को स्कूल से हम लोग गांव बंदा जाने जाने नहीं मालाक्षो ऑयल तो मालाक्षो टू थ्री किलोमीटर्स खोला है एकदम ठुलो खोला थी वड़ा रातु खोला बने तो पार करे जाने को तो अब त्यो पार करे जाने लायक है नॉर्मली जान थी त्यान करे एडमिशन का दिन बो अन्य बाले किस सोचने वाली है तो पढ़ने ना पढ़ने बो की गोरन पढ़े बनता है स्कूल चेंज गोरन पढ़े बने हम लोग बिना जो शिक्षा कुन मेरे ठुलो दीदी को आसपेंस है शिक्षा कुन थी अन्य वहाँ से एकदम टाइट क्या एकदम डिसिप्लिन में बोशन पढ़ने पढ़नु पढ़ने इस तो बड़ा डिसिप्लिन में रखनु पढ़ने तेज़ तो खाते मान चाहिए बनते हो अन्य मलाई से ही उटा स्कूल नया स्कूल खोला थे उतने यो सरलाई जिल्ला को नवलपुर बनता अन्य मत यहाँ बनी तीन चार महीने पांच महीने आवंद बड़ी तो दीदी बिना जो घर में किट टिकने सकती है ना तो घर में खाई का को मुरखा मांची बने तो इन तौर से आर बसी को मांची है ना की गरीब बसी सकती है मत यहाँ बहुत सकी नहीं है सके नौ सके रम मौफेरी तबाई लाई मायता है 
यो फिर ते स्कूल में ते खोला पारी को स्कूल में फिर मैं पढ़े पढ़ी सके तैंप मैं राम पढ़ना सकते होने तो मैं मैं आपूला के सुधार करें तर मैं तो पढ़ना राम सक न अभी मैं फिर स्कूल चेंज कर काठमंडू लिया राख् तर काठमंड लिया भाग अगड़ी तब तो फिर तो काठमंड लिया भाई अब आमा चाह बिरामी हो यो गर्ल स्टोन को प्रब्लम भो अमा जैसे के लगने होने अब आमा चाह दुखने एकदम कसर दुख् दुखे आमा रुन हो डाक्टर थे गाँव में सुईदिने डाक्टर होते हैं सुईदिने मं नहीं एक दुईजना होते हैं अब ये समस्या में आमा रुन हो एकजना डाक्टर हो गाँवक हम बिनाजु पड़ने मं वहाँ आर इंजेक्शन सीजेक्शन दिने अभी ठीक होने तस्त अवस्था में हो मसंग संग बस रुने बाहे मसंग उपाय आंथ्यो न भाई पर मत बाहर जाने भाई कुछ में दुर्दय भैस म बाहर जान भाई थे ते अब आमा तो जब रुन थाल्व अगस बस रुन थे अभी रोए पे आमा कन्विंस कर मैं कि है बाबू तैं पढ़् पर्चस पढ़् पर्च यहाँ वहाँ क्यों म पढ़ने तो मैं थे अभी अक्षर ही रामस चिंदन थी मत क्लास में पढ़ने भैस छ सात में पढ़ा खेल है अभी आमा कन्विंस करे म पढ़ने भाई मैं होस्टल जाने भाई होस्टल जाने अब काठमंडू जाने काठमंडू पढ़ने अभी आमा पढ़े तीन तो तो अभी डाक्टर भैदे भैदि मैं कति सजिल होने जो भाव तो भाव से फिर टर्निंग ठाक अब तैं डाक्टर बनने हो तैं पढ़् पर्च अवा को भाई चाहे डाक्टर होना अवा को भाई डाक्टर भाग कारण अज तैं डाक्टर भैस तेरे चाहे राम होने दृष्टिकोण से वहाँ मैं व्यक्त कर जिससे मूला टर्निंग पॉइंट को रूप में लिंचु रठमंडू आए काठमंडू में म एक वर्ष डेढ़ वर्ष भाई टिक्न ही सकिन तो स्कूल में अभी फिर एटा के प्लान आए भाई मेरे बहनी भी मैं एक क्लास पछाड़ी पढ़ती अभी हम गाँव तो गौरी बास थे तीख गावी अभी आमा मैं आमा बा सलाह कर दाजू ने सलाह के अब एकजना मत कर बरू जनकपुर बस पढ़् पर्चर जनकपुर में एट टीचर को घर में डेरा लीएर हम घर थे टीचर को डेरा लीएर से एकजना हम सर हो मैथमेटिक साइंस को टीचर वहाँ को घर में रख्ता खेल कई डिशिप्लिन भी हो राो पढ़ला भले गए तर ते बस हमें तो स्कूल में ते जानक हाईस्कूल भाई थे सरकारी स्कूल तैं पढ़े पढ़ा खेल मैं आपू ले बेला देखि पढ़् पर्च भो तर बेस कमजोर भाग मानी कसरी पढ़ने भाई कुरा पढ़ो राी ते पड़ी मैं राम पढ़ना सुरू करें पढ़ना सुरू करें मेरे एक्टिविटीज अलग साथी भाईस बढ़ी नहीं रहो तो बेला में रहो अलग दादागिरी टाइप को अलग आपूला जमा पर्ने तो हिसाब से आपको रहो तर रहता रहते मैं पढ़् पर्च भाव से मसान जागृत हो हो ढिल होद आठ क्लास नौ क्लास में हमें चाहिए सकने कसरी मानी इस अब तब विचार करे पड़ी को भाव कंटिन्ुअसली मैं अभी भू यदि भाव नजा भे म एसएलसी पास होते हो जनकपुर को हाईस्कूल बड़ा मैं एसएलसी दिए अभी तो एसएलसी दी सके एसएलसी भी मेरे सेकेंड डिविजन में हो रेकेंड डिविजन में बल्ल तल्ल पास भे क्योंकि आइरन गेट भे गाँवम पास होते थे एवं मैं हम गाँव में हई अस पड़ी मत बल्ल तल्ल पास भे जस्ते तर सेकेंड डिविजन में हायर सेकेंड डिविजन में झने झन पांच दस मार्क को फरक ले मेकेंड डिविजन में गए अस पड़ी मैं अब पढ़् पर्च भाव जागृत तो मसंग कसरी पढ़ाई राम हो साथी भाई भी जनकपुर में धेरे भैस कलेज में एडमिशन भी लिये अभी एडमिशन लिये भी एडमिशन में तब को मैं एडमिशन तो करें पढ़ना भी सुरू करें ये पढ़ते मे झन दुई बजे पाड़ी भी नसुत्ने तेरी पढ़ना था मैं आपू पढ़् पर्च तो एचिवमेंट से मैं अज के साथी भाई इन्वाइरोमेंट अलग मैं अज मिला सक मैं तो अनुरोध करें घर में अहाँ मैं इंडिया लगे रख अभी इंडिया लगे रखे अभी इंडिया में गए पे मैं तेल अज मैं हायर एटिजमेंट में मैं फर्स्ट डिविजन में प्लस टू को लेवल मैं तेल राम डिविजन में चाहे मैं तेज राम आईएससी हो प्लस टू होते थे तेल आईएससी मैं राम डिविजन में झन झन फर्स्ट क्लास फर्स्टम मैं तेल पास करें पास कर सके अभी मैं अब मैं धेरे अब पास कर सकें पास कर सके मैं कहीं कर 
अब मैं चाहे डाक्टर पढ़् पर्यो आमा को मेरे तो भनाई ने मैं भित्र गिराख्या अभी डाक्टर बनना को लिए मैं धेरे प्रयास करें स्कलरशिप को प्रयास करें अभी फिर मेरे गाँव में मैं म डाक्टर ही बनु भाव पैदा भाग कारण अब मैं मैं साथी अज भी सुना कि एसएलसी बिग्रो भाई भर्खर सी दिन भाषा सा, नडरा कम मार खाए नडरा अब तब एगार बाहर को समय समय प्रयोग करूँ तब निश्चित रूप में तब चाहे चीज होता मेरे भी भो अल अब यहाँ प्क्टिस यहाँ चाहे तब ट्राई करने कोशिश करें ट्राई करने कोशिश करें तर मैं बल बल मैं धेरे ठाव अंतर्गत अब कसले भो डाक्टर बनने कुरा कर गफ दिए अब जे भाई अब हम गाँव में तो मैं भी एसएलसी पास करने मं नहीं विद्वान होने अब डाक्टर पढ़ने कुछ तो निके ठूल कुरो थी है सर तो डाक्टर भन्न तो मैं गफ दिए अथवा गफ हाक्य जस्ते हो कंटिन्सली आप कहीं यो अवस्थ कि मेरे मैं चाहे झुक्या पर्ने पर भो अब पढ़् भाया हल्दीरा क्यों मैं प्लस टू पास करे मैं भाग समय में मैं पढ़ना पाइन अभी फिर पैसा तिर पढ़ने अवस्था भी हम थे तर के भादा खेल अभी बल्ल बल्ल हम मैं स्कलरशिप में यह हम नेपालगंज मेडिकल कलेज खुला थे नाइन्टी टू में तीत खेल तब को हमें पढ़ने अवसर प्राप्त गये तर ते तब को नाइन्टी वन नाइन्टी टू को नाइन्टी वन को मैं अंपनी कलेज नहीं बंद हो हेन ये के होने अभागी के कता पर्स भाई मैं आमला आपूला अभागी होना था क्या क्योंकि कहीं मिलते हैं कहीं होते हैं अभी होता हो टीचरस संपर्क हो तो टीचरस संपर्क होता है वहाँ से एट कलेज में काम करूद तो कलेज भी बंद भर से हम अलगंज मेडिकल कलेज पढ़ा आने बारे अभी वहाँ को थ्रो चाहिए तो कलेज ये बंद भैसे उ खुले क्या उुले वहाँ के अब तो कलेज में पढ़ने जान पर्ची वहाँ ने नहीं अनुरोध करूँ अथवा मिलान भो है अभी हम तो कलेज में एटा तो कलेज में हमें जाने अवसर प्राप्त हो तर मैं एटा फिर बीच में भू प्लस टू करते मैं एट बिर्स मैं मेन्सन कर जिसमें चाहे मैं तो जनकपुर में साथी भाई धेरे भैया मैं काठम्डू में त्रिचंद्र कलेज में आए कई कई दिन पढ़े तेस पाड़ी मंडिया गए इंडिया गई सके ते पाड़ी पढ़े अभी मैं अब तो बंद भैस क्या जाने भाई अभी मंडिया मेडिकल पढ़ना लेंटल पढ़ना तो सुरू भाग कलेज में गए अब ते में क्या मेरे नाइन्टी वन नाइन्टी टू जो तो मेरे जो मेरे बैचम बट मैं चाहे सेम चीज प्राप्त करने भावना तो प्राप्त करें जिस मेरे बैच भी प्रब्लम न होने हिसाब से तैंपनी होने भाव रेजिस्ट्रेशन भी होने भाई जिस मैं सहज भेस में जोइन भर अब संजोग हेन तैं समस्या भ तो कलेज हमें पढ़ा पढ़ा स्मूथ थी तर जब फाइनल इयर मैं क्रस कर एक्जाम दिए तो कलेज में ये ठूल समस्या आए कि तो कलेज बंद हो अब कलेज बंद होने स्टेज में धरमर भर फर फर्दर एक्जामिनेसन ही होना छोड़े हेन अब फर्दर एक्जामिनेसन न भैस हम एकदम म तनाव में आए अब मैं अब के करने भाग बंद भाव के करने वाले अब मैं मस तो मैं जाने कुछ भी तेई थी म फिर म पढ़ा खेल चाहिए जब मैं पढ़े तैं गए पढ़ा खेल म जाने स्टूडेंट थे म काम कर जाने एकदम डेडिकेटेड भर पढ़ने पढ़ा खेल राम पढ़ने क्योंकि पढ़ने भैस थे क्या तेल यहाँ मन अनुरोध कर पढ़ने भाई कुछ ढिल होद पढ़ना सकूद अंत अंत काम करने को डेडिकेसन्स में अरुभ भिन्न रूप में काम करते मैं धेरे बिरामी मन भी बनाथे म विद्यार्थी हो जब म विद्यार्थी होते काम करते तो बेला भी मैं धेरे मानी मन पाऊँ थे अभी मैं स्किल्ड डाक्टर भैस तर मस डिग्री थे अभी मस स्किल्ड डाक्टर भैस तर जब मैं चाहे जब भो अ मैं डिग्री भी प्राप्त करें सब सर्टिफिकेट्स प्राप्त करें तर मेरे यहाँ के भाई भादा में आए तो में आए पे रजिस्ट्रेशन क्योंकि तो कलेज को प्रब्लम भाग नेपाल में फिर काउंसिल ने मैं रजिस्ट्रेशन दिए मेडिकल काउंसिल ने रजिस्ट्रेशन नदे हेन म कत्रो ठूल स्ट्रगल जिससे हार्न हो सद लड़ी रहन कंटिन्स एफोर्ट कर रख्स भाई मैं लगता रे मानी मैं के भन्दे क्वाक भन्थे क्वाक नपढ़े डाक्टर काम करद क्वाक मैं क्वाक भराम म खुशी छु दे आर द गुड पीपुल क्योंकि जस्तों देखो तस्ते भो मैं मोबाइल में तस्त थे तस्त भ 
अनि म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु त्यसले मलाई के गरायो त भन्दा खेरि म फर्दर अब मैले के गर्नु पर्छ भने मैले यहाँ नेपालमा आएर यदि मैले त्यो कलेज पनि सकुशल भइदिएको भए जहिले पनि नराम्रोमा राम्रो हुन्छ हिलोमै कमल फुल्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसकारणले त्यहाँ तपाईँको मैले नेपालमा आएर सानो डेन्टल क्लिनिक खोलौ खोलौ भनेर रजिस्ट्रेसन नौदा नौदै पनि खोले काम गरे क्वाक भने यस्तो दिन पनि थियो कसैले मेरो मोबाइल नम्बर भन्यो भनेदेखि नम्बर दिनु त भन्यो भने रजिस्ट्रेसन नम्बर सोध्यो भन्ने लाग्थ्यो मलाई नेपाल नेपाल मेडिकल काउन्सिलको होइन अनि त्यस्तो तनाव स्टेजमा काम पनि गरेँ राम्रै अवस्था रह्यो मैले इनिसियल स्टार्ट जुन हस्पिटल स्टार्ट गरेँ स्टाब्लिस पनि गरेँ होइन बिस्तारै किनभने म आफूलाई तयार पनि पार्दै गएँ बिस्तारै किन म आफू स्किलफुल थिएँ मसँग सर्टिफिकेट थियो खालि मसँग रजिस्ट्रेसन थिएन अनि मैले के विचार गरेँ त भन्दाखेरि अब मैले यस हिसाबमा सेटिस्फाइड हुनुहुँदैन अब रजिस्ट्रेसन नभए त म के गरौँ भने यसमा हार मान्नु हुँदैन अगाडि बढ्नुपर्छ एक स्टेप अगाडि बढौँ अन्डर ग्रेजुएट्सको रजिस्ट्रेसन भएको छैन अब मास्टर्स चाहिँ गरिहाल्छु हेर्नुहोस् है रजिस्ट्रेसन भएन तर मैले मास्टर्स गरेँ मास्टर्स गर्न म गएँ अनि रजिस्ट्रेसन पनि भयो फेरि मास्टर्स गर्न गए चाहिँ रजिस्ट्रेसन पनि भयो अनि मास्टर्स पनि गरेँ हेर्नुहोस् मास्टर्स पनि म्याक्जुल फिसियल सर्जरीमा डेन्टिस्टीको पनि म्याक्जुल फिसियल सर्जरीमा गरेँ सर्जरीमा गरेर आएँ झनै झनै दुई चारजना डक्टरहरू मध्येबाट डक्टरमा हुनु पनि त्यो त्यो सब्जेक्ट्समा हुने अवसर पनि प्राप्त भयो अनि म फेरि पनि बताउँछु अप्ठ्यारो भनेको चाहिँ अप्ठ्यारो भनेको चाहिँ चढ्ने सिँढी रहेछ माथि भन्ने लाग्छ मलाई दुःख भनेको चाहिँ सुख हुने सिँढी रहेछ भन्ने मलाई लाग्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बेलामा म एउटा सहज रूपमा भन्दा पनि अनि स्ट्रगल गऱ्यो स्ट्रगल गरेर पढ्यो होइन पढिसकेपछि चाहिँ म आएँ अनि नेपालमा मैले फेरि त्यसलाई एउटा असाधारण रूपमा त्यसलाई बिल्डअप पनि गरेँ म्याक्जिल अफिसियल सर्जरीको सेन्टर हस्पिटललाई डेभलप गरेँ त्यसपछि आएर तपाईँको यो अनि मैले बिस्तारै जुन म पहिले चाहिँ म बानेश्वरमा काम गर्थेँ बानेश्वरमा चाहिँ इस्टाब्लिस गराएको थिएँ भने त्यसलाई मैले ठ्याक्कै चाबिलमा लिएर आएर चाबिलमा आफैले इस्टाब्लिस गरेर होइन त्यसलाई तयार पारेर आज हामी झनै झनै हाम्रो आफ्नै बिल्डिङ्समा तिनवटा हस्पिटल्सहरू अहिले सञ्चालन छन् ओम समाज डेन्टल हस्पिटल भनेर नैकापमा यहाँ र बर्दिबासमा पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ र मैले सम्पूर्ण लाई के भन्दछु भने हुन त अब मैले जागिरको स्टाटस पनि छ तपाईँलाई कसैले जागिर खोजिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि म एउटा कुरा के भन्छु भने जुन बेला मैले पढेँ मसँग त रजिस्ट्रेसन थिएन रजिस्ट्रेसन नहुँदाखेरि कतिजनाहरू दुखित भइरहनु भएको हुन्छ मैले तपाईँले झन्नै झन्नै म काम सिक्नु पर्दछ जान्नु पर्दछ भनेर जुन सुरुको बेलामा म गएँ त्यो सुरुको बेलामा चाहिँ मलाई कसैले जागिर दिएन जागिर नदिएपछि मैले किल्ने खोल्यो भने एउटा पार्ट हो त्यो पोजिटिभ पोइन्ट हो तर म काम सिक्नुपर्छ त बेटर कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि म केही दिन बेङ्गलोर पनि बस्ने अवसर प्राप्त हो त्यहाँ चाहिँ मैले एक ठाउँमा एउटा क्लिनिक्समा गएको थिएँ मलाई काम गर्न दिनु न त भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ हुँदैन कहाँ हुन्छ र भनेर उहाँले दिनुभयो भने डाइरेक्टली मलाई रिजेक्ट गरिदिनु भयो त्यो रिजेक्ट गर्दा पनि म चाहिँ हार खाइन र उहाँको रिसेप्स रिसेप्सनको वरिपरि पेसेन्ट वेटिङमा मैले झन्डै झन्डै पच्चिस दिन बिताएँ एक महिना बिताएँ तर पच्चिस दिनको दिन मात्रै उहाँले नोटिस गर्नुभयो पहिलो दिन भेटेको थिएँ त्योपछि उहाँले नोटिस गर्दाखेरि त्यो त्यो जुन डक्टर हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ रिसेप्सनबाट उहाँ उता पछाडिबाट जानुहुन्थ्यो मलाई देख्नुहुन्थेन यदि रिसेप्सनमा जानुभयो र मलाई देख्नुभयो देख्नु भएर मलाई भन्नुभयो उहाँले त यहीँ छस् भनेर उहाँले भन्नुभयो अँ म त यहीँ छु तर मैले हाँसे मात्र जवाफ त दिन मन मने भने म त यहीँ छु अनि उहाँले त्यस पछाडि एक दिन उहाँहरूका काम गर्ने चार पाँचजना डक्टरहरू आउनु भएन मैले पनि त्यहाँ काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ र मैले त्यहाँ केही दिन काम गरेँ र उहाँ यति प्रभावित हुनुभयो कि तैँले केही गर्दछस् भनेर किनभने एक एक महिना रिसेप्सनमा बिताइदिने दिनभरि बिहानदेखि बेलुकासम्म वहाँ क्लिनिक बाह्र बजीसम्म चल्थ्यो त्यो बिहान सात बजीदेखि बेलुका बाह्र बजीसम्म त्यहाँ कस्ट्यान्ड रूपमा बसिदिनु पनि सामान्य कुरा थिएन तर केही काम नभए मसँग कोही बोल्दैन थियो कुरा गर्दैन थियो त्यही पनि मैले बसेर बिताएँ भनेको मतलब के बुझ्नु पर्दछ भने हामीले हार मान्नु नहुने रहेछ लगातार हामीले कोसिस गऱ्यो भने सफलता पनि निश्चित प्राप्त हुँदो रहेछ जीवन सुन्दर पनि हुँदो रहेछ त्यसकारण हरेक कुरामा नआत्तिनुहोस् धेरै पायो भने नमा नमात्तिनुहोस् यदि आत्तिनु भयो भने तपाईँका सबै कुराहरू बिग्रिन्छन् मात्तिनु भयो भने पनि सबै कुराहरू बिग्रिन्छन् त्यसकारण जीवनमा आफ्नो निरन्तर रूपमा आफ्नो गतिमा काम गरिराख्नुहोस् स्वस्थ राख्नुहोस् आफूलाई 
आनंदित राख्नुस् आफूलाई आफ्नो परिवारसँग टाइम बिताउनुहोस् र जीवनलाई सुन्दर राख्नुभयो भने तपाईको जीवन चाहिँ असाध्यै सुन्दर हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ समय चेन्ज हुँदो रहेछ समय चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अहिले सबैले मलाई तारिफै गर्छन् भन्छन् कि यो यस्तो जसले मलाई नजदिकबाट त्यो बेला समय देखेको थियो ती मान्छेहरूले पनि तैँले राम्रो गरिराखेको अथवा तैँले त जस्तो बन्न पायो हुन्थ्यो होइन मान्छेले म जस्तो बन्ने कोसिस पनि गर्दछन् होइन भन्छन् होइन अनि मैले भन्छु म जस्तो होइन तिमी जस्तै भन्नु पर्दछ त्यसैले म त म जस्तै भए नि होइन र अर्को चाहिँ अर्को जस्तै हुनु पर्दछ होइन छोरी छोरा भयो भने राम्रो हुँदैन छोरी जस्तै हुनुपर्छ छोरा छोरा जस्तै हुनुपर्छ होइन छोरी जस्तो हुनु हुँदैन यस कारणले म जस्तै तिमी जस्तै हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ती सबै व्यक्तिहरू अहिले पनि नतमस्तक भएर मलाई बडा प्रेम गर्नुहुन्छ एकदम भाव गर्नुहुन्छ अनि मैले यसबाट अझै कुरा सिक्या छु कसैले नराम्रो भन्दैमा त्यसले सधैँ नराम्रो भन्नु पनि रहेन छ त्यसले त्यही मान्छे नराम्रो भन्ने मान्छे नै फेरि राम्रो भन्न सुरु गर्दो रहेछ तर तपाईँले कुरा नसुनिकन कसैलाई ध्यान नदिइकन यदि आफ्नो काममा दत्तचित्त भएर लाग्नुभयो भने तपाईँको सक्सेस पनि तपाईँको सफलता पनि निश्चित प्राप्त हुँदो रहेछ र त्यसलाई तपाईँले जवाफ दिदी हिँड्नु पनि पर्दो रहेनछ त्यो स्वयंमा तपाईँको तपाईँले गरेको जुन कार्यको प्राप्ति नै त्यसको जवाफ हुँदो रहेछ तपाईँ जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यो लगातार रूपमा गर्नुपर्ने पहिलो कुरा चाहिँ स्वास्थ्य रहेछ स्वास्थ्य चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ यदि स्वस्थ हुन सक्नु भएन भने केही कुरा काम लाग्दो रहेछ त्यसैले मैले सबैलाई के भन्ने गर्दछु भने पहिले स्वस्थ हुनुहोस् अनि जुन काम तपाईँलाई महत्त्व लाग्दछ अथवा इन्ट्रेस्ट लाग्दछ तपाईँलाई आकर्षण छ आफ्नो मनको आकर्षण मनलाई आनन्दित पार्दछ ती कामहरू गर्नुहोस् ती काम गर्नुहोस् र तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको आफ्नो परिवार आफ्नो आफन्त जसलाई तपाईँ आफ्नो सम्झिनुहुन्छ त्यसको सम्बन्धलाई बहुतै प्रकार राख्नुहोस् त्यो सम्बन्धलाई तपाईँले नर्मली म के अनुरोध गर्न चाहन्छु यो मेरो भाइ मेरो बुझाइ त्यो सम्बन्ध भनेको कुनै चिज भनेर जोड्नुहोस् र कुनै चिज तपाईँको सम्बन्ध आधारमा कसरी केही नराम्रो भन्यो भनेर त्यसलाई माफ गरिदिनुहोस् र त्यो माफ गरेर आफू चाहिँ त्यो सम्बन्धलाई नबिगार्नुहोस् सकेसम्म नबिगार्नुहोस् र घर परिवारमा पनि श्रीमान श्रीमतीको बीच छोरा छोरीको बीच दाजु भाइको बीच तपाईँले सक्नुहुन्छ र त्यो गर्नुभयो भने तपाईँको जीवनमा अझ त्यो सुन्दरता थपिदो रहेछ भने मेरो भोगाइ हो र अर्को कुरा र तपाईँको जीवनमा यो मन जुन छ त्यो बडा गजब चिज छ यो मन भनेको जति गरे पनि मान्छेलाई पुग्दैन जति गरे पनि मान्छेलाई आज एउटा एचिभमेन्ट आयो उसले अर्को एचिभमेन्ट खोज्छ एउटा एचिभमेन्ट भयो अर्को एचिभमेन्ट खोज्छ अर्को एचिभमेन्ट भनेको यसको लिमिट लगाउनुहोस् भन्ने छ तपाईँ कहाँसम्म जानुहुन्छ तपाईँको आवश्यकता के हो त्यसको एउटा लिमिटेसन क्रिएट गर्नुहोस् त्यो भन्दा माथि जानुभयो भने फेरि दुःखको कारण हुनसक्छ अप्ठ्यारोको कारण हुँदो रहेछ त्यस कारणले त्यो लिमिट लगाएर आफूलाई सन्तुष्ट राख्ने प्रयास गर्नुपर्दो रहेछ त्यसले तपाईँको तिनटै कुरा हेल्थ हेल्थ वाइज होइन र शारीरिक वाइज मन वाइज शान्त पार्नलाई मद्दत गर्दो रहेछ भन्ने कुरा हो त्यसैले अर्को मैले जीवनमा सिकेको विषय के हो त भन्दाखेरि तपाईँको नर्मली तपाईँले भएका चिजहरू हामीले जीवनमा कमाएका चिजहरू चाहिँ झन्नै झन्नै तपाईँलाई हाम्रो स हाम्रो धर्म संस्कृतिमा चाहिँ दस प्रतिशत चाहिँ दान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ मैले चाहिँ के भन्छु भने हामीले हामीले कमाएको जीवनको दस प्रतिशत पनि हामीले प्रयोग गर्दा रहेनछौँ भने बाँकी त सबै खेरै जान्छ अब त कसैले प्रयोग पनि गर्दैन हुन त हामी छोरालाई कमाइदिएको छोरीलाई कमाइदिएको भन्दा रहेछौँ त्यसरी पनि जीवन बिताउँदैन जस्तो मेरो म मेरो एक मेरो श्रीमती म पनि अर्थोडोन्टिस्ट डेन्टल सर्जनै हो र यसमा चाहिँ बाङ्गुटिङको दाँत स्पेसलिस्ट हो म सर्जन हो भने मेरो दुईटा छोरा छोरी छन् छोरी अनन्ना घिमिरी ऊ चाहिँ हाम्रो अहिले दस क्लासको एक्जाम दिएँ त्यस्तै गरेर छोरो चाहिँ अहिले सात क्लास कम्प्लिट गरेर मलाई लाग्छ एक्जाम दिएर आठ क्लासमा जाँदैछन् होइन सुबन्ध घिमिरी र दुई दुई सन्तान छन् मेरा एक श्रीमती र मेरो चाहिँ मैले अघि नै भने म दुई दाजुभाइ हामी हौँ र मेरा दिदी बहिनी तिनटा छन् मेरो मेरो मभन्दा सानी बहिनी छन् भने दुईटा चाहिँ मेरा दिदीहरू छन् मान्छेको जीवनको बुझाइमा कस्तो हुँदो रहेछ भने मान्छे सधैँ खोजी गरेर हिँडिराख्ने मानौँ न 
मसँग सम्पत्ति छैन मसँग धन छैन यस्तो छैन भने खोजी गर्छन् र अल्टिमेट त्यही सम्पत्ति देखेर पनि दुखी हुन्छ किनभने त्यही सम्पत्ति यसले खाइदियो उसले खाइदियो भने पनि दुखी हुन्छन् होइन समस्याग्रस्त हुन्छन् मान्छे तर ती कुराहरूमा जानु नहुँदो रहेछ त्यस्तो कुरामा जानु किनभने हाम्रो कति आवश्यकता हो यदि आवश्यकता तपाईँलाई भइरहेको छ भनेदेखि हामी अननेसेसरी तनावमा होइन त्यसको पछि पछि र मैले सिकेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मान्छे पैसाको पछि पछि लाग्दा रहेछन् त्यसैले दुखी हुँदा रहेछन् अब मैले भन्छु पैसालाई जहिले पनि पछि लाउनुहोस् यदि पैसालाई पछि लाउनुभयो भने सधैँ जीवनमा सुखी हुनुहुन्छ पैसाले फलो गरोस् तपाईँ अगाडि अगाडि हेर्नुहोस् पैसा आफै फलो गरोस् भने कहिले पनि पैसाको पछाडि नदौडिनुहोस् भन्ने नै मेरो र मलाई सबैभन्दा खुसी विषय के लाग्दछ त भन्दाखेरि पहिलो खुसीको विषय भनेको यदि मैले सोसाइटीमा समाजमा केही गर्न सक्ने मैले केही छोडेर जानुपर्छ भने हो मैले तैँले भनेस् किन यत्रो तैँले काम गरिराखेको छस् त भनेर सोध्नुभयो भने मलाई सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ सोसाइटीलाई दिनुपर्छ भने त्यसैले हामीले अहिले मेरो अस्पतालमा पनि हेर्नुभयो भने हामीले त्यहाँ अस्पतालमा चाहिँ निःशुल्क क्लिनिक्सहरू हामी सरकारी हेल्थ सेन्टरहरूमा खोलिदिइराखेका छौँ हामी आफै तयार पारिदिइराखेका छौँ जहाँ निःशुल्क हुन्छ र हाम्रो अस्पताल पनि गरिबहरूको लागि यदि कुनै मान्छेहरू त्यस्ता छन् जो मान्छेहरूलाई चाहिँ समस्या छ तर उपचार चाहिँ गर्नुपर्ने छ तर समस्या छ भने हामीले सहयोग गर्छौँ जस्तो हामी सहयोग गर्ने यो मानेमा कि उसलाई हामीले पैसा छैन र उसले उपचार गर्नु छ भने उ पैसाको अभावमा हाम्रो अस्पतालमा उपचारबाट वञ्चित हुँदैन र त्यस्तो कुराहरू यदि सामान्यतया यदि जीवनमा चाहिँ मैले गर्न सक्ने जस्तो हामी कोरोना कालमा पनि निःशुल्क एम्बुलेन्सदेखि लिएर हामी सबै चलाएका थियौँ हामीले किन त भन्दाखेरि हामीले हामीले दिन सक्ने सोसाइटीलाई दियो भने चाहिँ सबभन्दा खुसी लाग्दछ मलाई अरूभन्दा पनि यदि समाजलाई केही दिनुपर्छ सोसाइटीलाई केही छोड्नुपर्छ ती चाहिँ ती चाहिँ जीवन्त रहनु पर्दछ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ र मैले केही केही छोडे भने नै सबैलाई हुन्छ र भोलिको लागि भोलि अर्काको लागि भनेको समाजको लागि गरिदिनु पर्छ छोरा छोरीको लागि चाहिँ जसले पनि गर्दछ र छोरा छोरीको लागि गर्नेलाई चाहिँ त्यसलाई महत्त्व मैले राख्दिनँ त्यसले मलाई खुसी प्राप्त गर्दैन उनीहरूलाई शिक्षा दान होइन उनीहरूलाई शिक्षाहरू दिन सकियो तर जीवन चाहिँ अरूको लागि दिनुपर्ने रहेछ र जहाँ चाहिँ मलाई सबैभन्दा बढी खुसी हुन्छ भने दुःख चाहिँ के भन्न लाग्छ त भनेर सोध्नुभयो भने दुःखी चाहिँ अब मैले कति कुराहरू गर्न खोजिरहेको हुन्छु टाइम कन्स्ट्रेन होइन टाइमको हिसाबले मैले कति कुराहरू गर्न सकिराखेको छैन त्यसले गर्दाखेरि मैले कति कुराहरू चाहिँ परिवारलाई पनि टाइम दिन सकेको छैन होइन सोसाइटीमा पनि टाइम दिन सकेको छैन अहिलेसम्म मैले सोसाइटीलाई त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा केही दिन सकेको छैन अझ कसरी त्यो जीवन्त अथवा सधैँ यो सोसाइटीले उपभोग गरिराख्न सक्ने चिजहरू मैले दिन सक्छु भन्ने कुरामा चाहिँ म जहिले पनि चिन्तित र दुःखी हुन्छु अरू मलाई कसैले अहिले नर्मली नराम्रो भनेर मलाई सुबास नराम्रो छ भन्यो भने पनि मलाई दुःख लाग्दैन मलाई कसैले गाली गऱ्यो भने पनि दुःख लाग्दैन मलाई यस्तो थियो भन्दा पनि गाली मलाई लाग्दैन किनभने जसले जस्तो देख्दछ मेरो बारेमा त्यस्तै भन्दछ हेर्नेको नजर मात्रै हो तर मलाई सधैँ खुसी लागिरहन्छ यो कुरामा कि उसले मलाई भन्यो त्यसले नजानेर भन्यो किन मलाई बुझेकै छैन सबैभन्दा ठुलो जज भनेको स्वयं आफै हो अर्को होइन रहेछ अर्कोले त जे देखो त्यही भन्दछ भने मलाई नै थाहा छ म के छु भने कति मान्छेलाई लाग्छ कोठाभित्र बसेर हामी के के गऱ्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ अरूलाई थाहा नहुन सक्छ तर तर स्वयंलाई थाहा हुन्छ त्यस कारणले म के हो भनेर आफैलाई हेर्नुभयो भने म के हो यदि तपाईँले गलत गर्नुभएको छ भने सुधार गर्नुपर्दछ